press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Namaskar. Namaskar. हमारे साथ फिर से एक गेस्ट स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रेनु सिंह गलक जिनने पिछले आपने फाइब्रॉड के लिए जाना आईवीएफ के बारे में जाना आज हम मैम से बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में मैम पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आप वाकई बहुत अच्छी ऐसी जानकारी देती हैं जो बहुत कम मिल पाती है यूट्यूब पर इतनी अच्छी तरीके से आप समझाती हैं कि लोगों को शायद हॉस्पिटल ना जाना पड़े मैम पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इनफर्टिलिटी क्या है इनफर्टिलिटी जो हम लोग अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं कि वो कपल्स वो दंपत्ति जिन्होंने एक साल जिनकी शादी को हो गया हो साथ में एक साल से रह रहे हो कोई साधन कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड इस्तेमाल ना किया हो बच्चा चाह रहे हो और बच्चा नहीं आ रहा हो तब हम ऐसे पेशेंट्स को इनफर्टाइल कपल या पेशेंट को इनफर्टिलिटी है ऐसा कहते हैं तो मैम ये जो इनफर्टिलिटी है कब किस एज में इन जो कपल्स हैं कब जाना चाहिए देखिए यानी ये तो अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कुछ कपल्स हैं छः महीने बाद ही आ जाते हैं शादी के बाद कि मैडम हमें तो बच्चा चाहिए तो हम उनको थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि कब संबंध आपस में मिलाएं कब मिलें किस तरीके से हो जिससे उनको प्रेगनेंसी आए तो कम से कम एक साल तो हो शादी का और कोई भी साधन इस्तेमाल ना करें तब हम उस पेशेंट्स को इन्फर्टाइल कपल की कैटेगरी में लेके चलते हैं और उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन्स और ट्रीटमेंट पर जाने के लिए बोलते हैं इम्पॉर्टेंट इन्फर्टिलिटी में ये है ये समझना कि किस में कमी है Okay. महिला में कमी है कि पुरुष में कमी, कमी है और क्या दोनों में थोड़ी थोड़ी कमी है तो वो सबसे पहला जो मेरा उद्धेय रहता है कि हम उस कमी को पकड़ें और उस बिल्कुल हाँ पहले इन्वेस्टिगेट करें कमी को पकड़ें कि क्या कमी है जांचों के द्वारा और फिर उस कमी के ऊपर हम लोग वर्कअप करें तो ज्यादातर ऐसे केसेस में सक्सेस रेट अच्छे होते हैं मैम जो ऐसे मैंने जहाँ तक पढ़ा हालांकि मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ जो जो ट्यूब का बताना होता कि बिल्कुल बंद है या कुछ है हाँ। तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब आप कीजिए अच्छा ठीक है देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया कि महिला और पुरुष की जांचें करके हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कमी किस में है तो पुरुषों के टेस्ट तो बहुत सिंपल हैं सिंपल कुछ ब्लड टेस्ट हम लोग कराते हैं जिसमें सी बी सी थाइरॉयड ब्लड शुगर कराते हैं साथ ही साथ उनके शुक्राणुओं की जाँच या पानी या वीरे की जाँच कराते हैं जिसमें तीन दिन आपस में ना मिले दंपत्ति और उसके बाद आके वो जाँच करा सकते हैं महिलाओं में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है नंबर एक अल्ट्रासाउंड टी से करके देखते हैं कि उनकी बच्चेदानी का साइज़ ठीक है कि नहीं उनके अंडे ठीक हैं कि नहीं कोई और ग्रॉस बड़ी प्रॉब्लम कोई ओवरी में सिस्ट तो नहीं है कोई यूट्रस में फाइब्रॉइड तो नहीं है सेकेंड इम्पॉर्टेंट जैसे आपने पूछा ट्यूब्स के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है कि ट्यूब खुली है कि नहीं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि ट्यूब में ही अंडा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं और अंडा और शुक्राणु आपस में आकर मिलकर फिर बच्चेदानी में बैठकर बच्चा बनाते हैं तो अगर मान लीजिए ट्यूब जो 10 सेंटीमीटर लंबी है अपने पूरे ही रास्ते में कहीं भी बंद है तो अंडा और शुक्राणु आपस में मिलेंगे नहीं तो बच्चा आएगा नहीं इसलिए ये एक बहुत प्रिलिमरी ट्रेस्ट है हिस्ट्रोग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं हम बच्चेदानी में दवा डालते हैं और एक्सरे करके ये देखते हैं कि क्या महिला की ट्यूब खुली है कि नहीं अगर ट्यूब खुली है तो उस हिसाब से इलाज करते हैं अगर ट्यूब बंद है तो फिर हमको लेप्रोस्कोपी पे जाना पड़ता है जिसमें हम डिटेल में देख पाते हैं कि ट्यूब एग्जैक्टली exactly कहाँ से बंद है कितनी बंद है खुल पाएगी कि नहीं खुल पाएगी बाद में जैसे पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि सक्सेस रेट इसमें क्या है मैम ये डिपेंड करेगा कि परेशानी क्या है ठीक है तो सक्सेस रेट इस बात पे वेरी करेगा इनफर्टिलिटी तो बहुत ब्रॉड है, है, है ना इसमें करीब सौ से भी ज्यादा चीजें आएंगी जिनकी वजह से महिला और पुरुष में कमी है जिसकी वजह से बच्चा नहीं आएगा तो सक्सेस रेट इस बात पे डिपेंड करेगा कि कमी क्या है कुछ महिलाओं में अंडे नहीं बनते कुछ में अंडे बनते हैं लेकिन फूटते नहीं हैं यह ज्यादातर होता है पीसीओडी की प्रॉब्लम या जिन महिलाओं का वजन ज्यादा है क्योंकि उसमें पुरुषों के हार्मोन्स ज्यादा बनने लगते हैं कुछ महिलाओं में हार्मोन्स का इंबैलेंस है कुछ में टीबी की शिकायत होने की वजह से नली बंद है कुछ में बच्चेदानी में कोई शारीरिक कंजनाइटल प्रॉब्लम है पैदाइशी पूरी बच्चेदानी नहीं बनी है आधी बच्चेदानी बनी है जिसको हम लोग सेप्टेट या बायकॉनिट यूट्रस कहते हैं सेप्टेट या बायकॉनिट यूट्रस पे भी मेरा एक वीडियो है आप रेनू सिंह गहलोत यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं महिलाओं में भी और पुरुषों में भी जिसलिए जरूरी है कि पहले उन बीमारियों को पकड़े हाँ और उस हिसाब से फर्दर ट्रीटमेंट करें तब हम सक्सेस रेट 
एग्जैक्टली दे पाएंगे क्या बात है मैंने बहुत अच्छी बात कही पहले उसकी इसको देखें फिर उसका इलाज जरूर करिए मैम का जो चैनल है यूट्यूब चैनल है उसको भी देखिए उसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए आप उसको शेयर कीजिए आपको कोई लगता है कि कोई वाक्य में आपको जरूरत है मैम से तो बिल्कुल आप उनकी मेल आई दी गई उनसे पर्सनली मिल सकती हैं उनके रेनू वाइफ सेंटर पर आकर मिल सकती हैं हम लोग फिर किसी मुद्दे पर फिर बात करें तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार